Ramraj Cotton presents Game Changers with Sohasini, powered by Jai Chandran Textiles, Bukit Cabs, GT Holidays, Associate Sponsors, Sunland Refined Sunflower Oil, Jewelry Partner, Sri Kumaran Tangamaligai, Hospitality Partner, Crown Plaza Chennai. வணக்கம் 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 மல்டி ஸ்டாரர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நான் நிறைய ஸ்டார்ஸ் காமல் ரஜினி அஜித் விஜய் நாலு பேர் சேர்ந்தா மல்டி ஸ்டாரர் இது வந்து மல்டி கேலக்சியா இருக்கு அதாவது ஒரு பெரிய யூனிவர்ஸே நாலு பேர் வந்திருக்கும் போது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் குட்டி பையன் வணக்கம் பாலாஜி சக்திவேல் அந்த வணக்கம் குமார் ராஜா குடி பையன் சொன்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முழுமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்பெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் தானே சார் ஹீரோ இப்ப பாலாஜி சக்தி வெல் பாருங்க அசத்துறாரு எல்லாம் நீங்கிறது <laughs> கதைக்கும் எந்த கான்செப்டுக்கும் ஓகே காதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்டாக இருந்தாலும் இந்த டைட்டில்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டைட்டில் அது ஃபஸ்ட்டு பாத்திரதா சார் உங்கள் கூட ஆரம்பிக்கலாம் அந்த டைட்டில் ஏன் சார் அது பேர் வச்சிங்க பறவை கூட்டில் வாழும் மான்கள் அப்படின்ட்டு பறவை கூட்டில் மான் வாழுமா முடியாது அடங்க முடியல அது மாதிரி அதற்குள் அவர்களால் அடங்க முடியல ஓகே ஸோ அப்புறம் இமைகள் மூட மறுக்கின்றனவா இமைகள் அது அந்த பெண்ணுடைய அந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா அந்த கதை இருக்கு கண்ணா காதல்னு அதுல அடக்கம் இல்லையா அது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இமைகள் திறந்தாதான் காதல் ஆமா இமைகள் மூடினாலும் காதல் அதான் நினைவு ஒரு பறவைன்னு சாரோட படத்தோட சாங்ல இருந்தே வச்சிருக்கீங்க அது அது அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்ட்ரக்சர் டிட்டர்மைன் பண்ணிச்சு அந்த டைட்டில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல போனா அதுக்கு இந்த டைட்டில் ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால நினைவு ஒரு பறவைன்னு வச்சுட்டு இருக்கு நினைவு நிறைய இருக்கும் நினைவு நிறைய நினைவுகள் பத்தி நடக்கிற ஒரு கதை So, we thought that was good. Now, we have a cliché. We have a cliché. I don't know if you know it. I have a little bit of a cliché. I have a dialogue. That's why I'm doing a job in Chennai. I'm going to go to a party in the grounds. I'm going to go to a bus. 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 I'm going ஒரு <laughs> 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 ட்ரெடிஷனாக பயப்படுறாங்க லவ்வுக்கு பொண்ணுக்கு இன்செக்யூர் ஏன்னா இவன் என்னை பார்த்து இன்றைக்கு லவ் பண்ணிட்டான் நாளைக்கு விட்டு போயிட்டான்னா இன்னொன்று பார்த்து பையனுக்கு பொண்ணை பார்த்து பயம் இவன் இவன் இன்செக்யூராகவே தான் இருக்கு அதனால நான் அது ஸ்ட்ராங் ஆகிறது இல்லை தன்மையிலேயே தனக்கு நம்பிக்கை இல்லை தன்மையிலேயே தனக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இல்லை இவன் போயிட்டான்னா எங்கேயும் ஜம்பாயிட கூடாது டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிற ஐடி கம்பெனியில் இருக்கான் அந்த ஐடி கம்பெனியில் போக நம்பவே முடியாதுன்னு நினச்சிக்குவான் ஆல்ரெடி அப்புறம் ஏன் லவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அவன் ஈவன் நம்ம அந்த ஆஃபீஸ் சிட்டி லவ் இருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்படி ஒரு இது எனக்கு ஏன்னா வில்லேஜ் லவ் அப்படி இல்லாத பிளைண்ட் லவ் பிளைண்டாக இந்த உங்கள் காதலில் போட்டு ஒரு சின்ன பிள்ளைகளை சுவாரிச்சிருப்பான் அது எதை பற்றி யோசிக்காமல் லவ்வில் போகும் தலையிலே 
ரெண்டு பேர் சேர்ந்தீங்க பையன் ஊன்னா அண்டாக்குன்னு ரெண்டு சேர்ந்தீங்க அதுக்கப்புறம் லைஃப் என்ன நான் சொல்லணும்னா சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் லவ்வே சோறு போட்டுருவா ஸோ இந்த தாட் இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்குது முன்னாடியே வந்துடுது நாளைக்கு இவன் கல்யாணம் பண்ணி போய் ஒருவேளை இந்த பொண்ணு மறுபடியும் ஓடி போயிட்டான்னா அவன் அப்பா அம்மா கூப்பிட்டுக்கணும் அவன் அதே மாதிரி அவன் இவன் கம்பெனி டெய்லி போகிறான் கூட போ இந்த பேனை பஸ்ஸில் வந்து இன்னும் அஞ்சாறு பொண்ணுங்களை பார்த்தா நம்மளை கா நம்மளை அழகுன்னா நம்மளை கண்ட அழகாக நாலு பொண்ணு போகுது இவன் போயிட்டான்னா இப்படி ஒரு குழப்பத்திலேயே ஒரு அருமையான லவ்வுகள்லாம் சிதைஞ்சு காதல் அப்படின்னாலே ஒரு அழகான வார்த்தைகள் மென்மை காதல் பணிவு கருணை கிஃப்ட்டு ரோஜா பூ யூனோ சினிமா பீச்சு பிடிச்ச பாடல் அப்படிலாம் இருந்தது இப்போ வந்து லவ் அப்படின்ற ஜார்கனே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு பிரேக்கப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐ திங்க் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் அதே ப்ரோக்கன் ஆஃப் அப்படின்னு ஒன்று அப்படின்னா என்னன்னு என்ன பிரேக் ஆச்சு முன்னாடி என்ன இருந்தது இப்போ பிரேக் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஸோ நான் சார் சொல்கிற மாதிரி சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால இட்ஸ் ஓவர் பிட்வீன் அஸ்னு ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் பார்த்தேன் வாட் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் என்ன இருந்தது இப்போ ஓவர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஸோ இப்போது இந்த சில கிளீஷே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பிரேக் அப் மை எக்ஸ் கோயிங் ஆன் அ டேட் அதுக்கப்புறம் மை க்ரஷ் அதுக்கப்புறம் பாய் பெஸ்டி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த காலத்தில் காதலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள்ட்டு <laughs> 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 எடுத்துக்கிறேன் <laughs> எல்லாமே அக்செப்டபிள் தான் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் தான் இப்போ பிரேக்கப் ஆகிறது கூட வந்து இட்ஸ் அ குட் ஒன் இப்போ கோழி முட்டையிலேருந்து கோழி வருது இல்லையா இல்லை கோழி வருது இல்லையா அப்போ அந்த முட்டை ரொம்ப அடைச்சிக்கிட்டாலும் அதில் வெளியே வர முடியாது செத்து போயிடும் அப்போ ஒரு பிரேக்கப் இருந்தால் தான் அது வெளியே வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டைலக்டிக்கல் அப்ரோச்சில் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பிரேக்கப் அது வந்து லவ்னுடைய ஒரு பரிணாமம் நான் வார்த்தை எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இல்லை புலங்க சமுதாயத்துல இருந்து வர்றது அதை பார்க்கும்போது அதான் அதான் சொல்றேன் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் தான் அவன் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதத்தில் தான் மாறி இருக்கே தவிர அந்த லவ்னால தான் பிரேக்கப் ஆகுது இப்போ எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா பிரேக்கப் பண்ணிட்டு திருப்பி பேசும்போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க அதான் அதான் லைஃப் வந்து அப்படிதான் இரவு பகல் சேர்ந்ததான் அந்த அந்த டைலக்டிக்கலாக தான் நம்ம நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கும்போது லவ் இஸ் எட்டர்னல் எட்டர்னல் அதுதான் வந்து யாரோ ஒரு தெரியாத ஒரு ஒரு ஜப்பான் பொண்ணை வந்து ஒருத்தன் லவ் பண்ணுறான் மதுரைகள் காரணம் இங்கிலீஷே தெரியாமல் லவ் பண்ணுறான் அது மூஞ்சியில் ஆசிட் அடித்த பொண்ணை வந்து ஒரு நல்ல திடகாத்திரமான இளைஞர் பண்ணுறேன் இந்த இதெல்லாம் மட்டும் பார்த்துட்டு தானே இருக்கும் அது மாதிரி லவ் பண்ணிட்டான் அதுக்கு மாதிரி அழகாக இருந்த அந்த பொண்ணு இடையில் ஏதோ ஒரு வியாதி வந்து அந்த பொண்ணுக்கு இப்படி ஆகி போச்சுன்னு கூச்சப்படுறா அதெல்லாம் வந்து அப்போது அது வந்து உண்மையிலே எனக்கு வந்து அந்த லவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து இல்லைன்னா அதை பண்ண முடியாது இவருக்கு அடக்கமாக அவர் படம் பண்ணவில்லைன்னு சொல்கிறதே தவிர லவ் இருக்குது லவ் இல்லாமல் ஏன் மாதம் லவ் பண்ணுறாரு அவர் தொழில் ரீதியாக அது பாருங்கள் அது பாருங்க நீங்கள் அவர் அவர் அடக்கமாக சொல்கிறாரு அது தொழில் ரீதியாக பண்ணால் ஏன் இப்படி இப்படி சேர்ற சித்திம்லாம் வச்சுருக்கிறார் தெரியாது <laughs> 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 
சோ பாத்ரஜா சார் நீங்க இந்த டேம் எல்லாம் பிரேக் அப் எக்ஸ்ன்றாங்க என்னோட எக்ஸ் மை எக்ஸ் மை எக்ஸ் அது இல்ல இருக்கு எல்லா லைஃப்ல இருக்கு எக்ஸ் முன்னாடி சொல்ல மாட்டோம் இப்ப வந்து ஓபனா சொல்லிக்கறாங்க இப்ப இப்ப நான் சொல்லல தைரியமா நீங்களும் இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஒண்ணு சேம் மாசில மண்மாசில எக்ஸ் தான் அது ஆமா ரேவதி ஊட்டிட்டு பாடிய வந்து ஒரு பிரிஞ்சு சந்தோஷமா இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அதுல இருந்து ஒரு வேற ஏதோ ஒண்ணு பியூட்டிஃபுல்லா வரும் எப்பயுமே இப்ப எனக்கு வேற எங்கயும் இருக்கு கம்மா பெரிய அறிவு ஊர்மா சிந்திச்சு உணவு விட்டுறது அட்டமெண்ட்டாக ஆச்சு வில்லேஜில் மாதிரி நான் மருந்து குடிச்சு செத்து குமாராஜா நீங்கள் வந்து இளையராஜாவோட இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் அந்த ஹார்மோனியத்தை தொட்டோன்னே ஒரு இசை பிரவாகம் அங்கேருந்து கொட்டும் மேன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த மியூசிக் இல்லையா மேன் சீரியஸாக இருப்பார் அது மியூசிக் வந்து அப்படியே தழுவும் நம்மளை So, and the dichotomy, that's just an observation. Yeah, yeah. Thankfully, I didn't have to do that. I shot a film and I was working on the first time. So, I was working on the correct person. I was working on the post-production work. I was working on the edit, the dubbing, the DI, the sound effects. I was working on the almost finished work. So, I was working on the part of the film. பார்த்துட்டு ஒரு அப்படியே என்னை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணார் திருப்பி உட்காந்தார் திருப்பி பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணார் என் என்ன ரெகுலர் கான்வர்சேஷன் சரி நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தார் பட் இஸ் எட் ஹி கேம் இட் டூ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ ஓன் சே அவுட் சைட் லைக் ஐ ஐ ஓன் சேட் அவுட் சைட் பட் இன்னொரு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை இல்லை அது அது உள்ளே இருந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது சரி ஒன்று வந்து ஹி செட் இந்த ஃபில்மில் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒன்றா இருக்குது அப்படி சொல்லியிருந்தார் இட்ஸ் லைக் Uh, every element of the film have, uh, you know they, they've come together to make this one whole piece so in our music also there is a part of it that's what I'm saying 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 I felt very happy about it and that's what I'm saying அவரையும் <laughs> 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 full of uh, uh, you know or life energy ode irukanga and avaru uh, edho solittu paaru na work kekkum bodhu enak indha maari adha maari edha solla bodhu edha solliduvona like varambu meeri edha solliya poruvona enak thonitunchu so adanal adha modhaley solliten na adha work la irukra interest la edha solliten na manichirunga na adha apdi mean panni solradhu illa avaru vandu apdi illa ninga nikka vendam ninga vandu ninga unga work pandringa engitta andha work kekkringa அதில் தப்பாக எடுத்துக்கிறது எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் உங்கள் கிட்டே எப்படி பேசிப்பீங்களோ அதே மாதிரி எங்கிட்ட ஒப்பனாக பேசுங்க நான் அதுவும் தப்பாக எடுக்க மாட்டேன் சொல்ல அண்ட் உங்களுக்கு மியூசிக் பிடிக்கலன்னா சொல்லுங்கள் நான் மாற்றி கொடுத்துருவேன் சொல்லிட்டு இருந்தார் அண்ட் ஹி ஆக்சுவலி டிட் தட் ஆல் பிடிக்கலன்னு இல்லை பட் ஐ தாட் இன்னும் வேறு ஸ்டைலில் பண்ணலாமான்னு கேட்கும் போதெல்லாம் இஸ் பின் வெரி ஓப்பன் அண்ட் லைக் அன்பிலீவபிளி என்ன சொல்கிறது ஈஸி டு ஒர்க் வித் புரிஞ்சுக்கிட்ட <laughs> 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 ஒருத்தர்ஸ்ட்ரீன் <laughs> 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 
அது நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் நீங்க உங்களோட நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மியூசிக் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் என் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஐ கியூ சைலன் அங்கே இளையராஜா பேசுவோம் நான் பேச வேண்டிய இடத்துல ஆஸ் அ டைரக்டர் என்னுடைய இது வேலை போ அவன் இங்கேயெல்லாம் பேசணுமேங்கிறதுக்கு இடம் விட்டுருப்பேன் அவன் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எப்படியா நீ எடுக்கிற அப்படின்னா என்ன என்ன இங்கே தான் நான் ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிக்கணும் நினச்சி பாக்கியெல்லாம் நீ சவுண்டில் போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டா ஸோ இஸ் ஜீனியஸ் இஸ் பார்ன் வாய்ஸ் ஐ நோ ஹிம் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் சின்ன வயசு தான் அவனை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த பேட்டர் நான் ஃபிலிம் புதுசாக படங்களுக்கு வாசித்தலாம் நிறையா கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ்னு திஸ் பேட்டர் ஆஃப் ஃபிலிம் இஸ் நியூ ஃபார் ஹிம் இதுக்கு இப்படி வாசிப்பான் இதையும் ஜஸ்ட் அவனுக்கு எந்த இது கொடுத்தாலும் அந்த கப் ஆஃப் டீயை கிளீனாக பண்ணிடுவான் அதில் கிரேட் இந்த படம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா இந்த சவுண்டே வேறு மாதிரி கேட்டுச்சு அப்புறம் தான் எங்கள் இளையராஜா என்ன திஸ் பேட்டர் ஆஃப் ஃபிலிம் அவனுக்கு புதுசு இதுதான் கூட பிரபாவம் இது பண்ணால் என்னுடைய படங்களில் மோஸ்ட்லி ஆஃப் ஆஃப் த சூல் இளையராஜா அவன் பாதி உயிர் புருஷம் மேன் வச்சுங்க அவன் பாதி நான் பாதி பாலாஜி சக்திவேல் சார் இப்போ மாடர்ன் லவ் சென்னை காதலோட இன்னொரு பரிமாணம் பரிணாமம்னு சொல்லலாம் இது மாடர்ன் லவ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் எங்கள் டீமில் ஸோ த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லவ் you know which has been very very romba prominent ah irundha love stories in tamil cinema appdi paathinga na first alaygal oyudhu illai saar odadu complete ah different ah vera vera religion la vera vera belief la irukravanga appa amma othukadathu avanga rendu perum avangalukulla varradhu paathi inam puriyada or kaadal adu adukapra okay kanmani adu living together adhula love kalyanam venuma vendama appdi irukra adhaadu you know temporary love and permanent love kulla irukra mari or kadai adukapra innikku vande pradeep ranganathanoda love today love today idhu dhaan vande ippa irukra generation ku moonu parimanam parinamam idhu patti ungaloda karuthu na neenga naalavathu parimanama kondu vandirukkeengala abindrathu ennoda karuthu but what do you think kumar raja solunga idhu patti avanga pesna better ah irukum illa love abindrathe poite irukku la mari enakku vande love stories ku enakku romba sambandham illa super deluxe la andha kutti payanukku avanga appavukku irundha andha oru love paarenga andha pure love vera engeyume paakave mudiyadhu அவன் வந்து அந்த குட்டி பையன் நீ ஆனா இருந்துக்கோ பெண்டா இருந்துக்கோ எப்படியா இருந்துக்கோ இங்க இருந்துக்கோன்னு சொல்லி சொல்றான் பாருங்க அதுதான் வந்து உண்மையான லவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சமாந்தா அந்த ஹாத் ஃபாசில் கூட வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு கப்பலா இருந்து அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு சோ சொன்ன மாதிரி உள்ள எங்கேயோ ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கு உங்களுக்கு இல்ல வெவ்வேறு அது பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மனிதர்கள் மாற மாற காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காதல் மாறிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா காதல் நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் காதல் மாறுமா சார் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுக்கு <laughs> 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 என் கேர் மை சைல்டுங்கிற கவலை மட்டும் தான் இருக்கும் என் குழந்தைகளை பார்த்துக்குவாளா நீ இல்லை பண்ணது பற்றி தப்பு இல்லை அதுக்கு சரி இந்த மாதிரி வரும்போது தான் பேசி சண்டை இல்லாமல் சமரசமாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தீர்த்துக்குவாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான இது என்னை தாண்டிய விஷயம் இது நான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மேன் இன்னும் அந்த அம்பி கோலை வச்சு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இவங்க அப்படி மில்லில் போட்டு அடி ஓகே இந்த மாடர்ன் லவ் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து நான் பார்த்தேன் நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்த அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் அமெரிக்கன் வேர்ஷன் எல்லாம் பார்த்தேன் எல்லா சீசனும் பார்த்தேன் அப்புறம் ஜப்பான் பார்த்தப்போ எனக்கு ரொம்ப வந்து ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஏன்னா காதல்ங்கிறது எப்படிலாம் கூட யோசிப்பாங்களா அப்படின்ட்டு நான் பார்த்த ரெண்டில் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் அதில் இரண்டு பெண்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற குழந்தை அந்த குழந்தைய வீட்டில் விட்டுட்டு இந்த பெண் வந்து வேலைக்கு போகிறா வேலைக்கு போகும்போது இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலையே அப்படிங்கிற அந்த காதல் அந்த குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுறத ஒரு காதலாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப 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 வித்தியாசமாக இருந்தது இன்னொன்றில் வந்து ஹிந்தியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சைனீஸ் மதர் வந்து தன்னுடைய பையன் வந்து சைனீஸ் சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் ஒரு நார்த் இந்தியன் கேர்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் லிவ் பண்ணிக்கிட்டு அவளோட வந்து நார்த் இந்தியன் சாப்பாடு சாப்பிட்றான் அதில் அதுலேருந்து மகனை 
ஒரு டாமினேட் பண்ணுற ஒரு அம்மாவுடைய காதல் இப்படி வித்தியாசமாக இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து மாடர்ன் லவ் பற்றி கேட்கல பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச காதல் கதைகள் படங்கள் என்ன நம்ம அக்ஷயிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமா பிகாஸ் காதல் பற்றி சொல்கிறீங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து ஏதாவது சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் லிட்ரேச்சரில் இருந்தோ இல்லை சினிமாவில் இருந்தோ லைக் சார் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஆன்சர் இங்கே தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ மீன் லவ் இஸ் ஐ மீன் இந்த கதைக்கு சொல்லணும்னா த ஐடியா ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இன் லவ் அப்படின்றது சுற்றி தான் அதுதான் என்னோடய பர்சனல் ஃபீலிங்கும் ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம் வாட் இஸ் லவ்ன்றத டிஃபைன் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக வேர்ட்ஸில் பட் டிஃபைன் பண்ணோன்னா அது வந்துட்டு அடுத்தவங்கள எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அந்த ஃபேக்டர் தான் அண்ட் அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு அந்த பேலன்ஸ் தான் படத்தோட கோரு அண்ட் எனக்கு இன்ஸ்பைரிங் அப்படின்னு நிறைய கதைகள் இருக்குது அது அப்படி ஒரு வேர்டாக சொல்ல முடில சார் நான் அவ்வளோ பேர் இன்ஃபேக்ட் நான் சார்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தது மாதிரி காதல் தான் என்னோட மை என்னோட லைஃப் நான் ஒரு பதினாலு வயசு அந்த படம் பார்க்கும்போது காதல் பார்க்கும்போது அது ஏன் எனக்கு அந்த மொமெண்ட்டில் அது வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங்கான ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தது ஏன்னா அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இது கூட சொல்லியிருந்தேன் அந்த அவங்க ஊருக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ தே லிவ் இன் ஒரு பே ஒரு மேன்ஷன் மாதிரி ஒரு இடத்துல த கப்பல் வில் ஸ்டே ஆஃப்டர் மேரே மேரேஜ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசப்ஷன் மாதிரி ஒன்று நடத்துவாங்க அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பயங்கர லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அது இருக்கும் சினிமாவில் எப்படி அந்த மேன்ஷன்ஸையும் இது ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து அழகாக உடச்சி இன்னும் யூ கேன் பி அமாங்ஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி லவ்லாவும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அதெல்லாமே இன்ஸ்பைரிங் தான் காதல் அப்படியே உங்களுக்கு லீட் பண்ணலாம் காதல்னு பேரே வச்சிட்டீங்க பட் காதலோட அந்த சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் விட அதில் வர்ற கஷ்டங்களை வந்து ரொம்ப உணர்த்தினீங்க அந்த படத்தில் பட் இருந்தாலும் காதல் காதல் தான் இல்லை கடைசி வரைக்கும் அந்த காதல் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருந்தது அவங்க வேறு கல்யாணமாக இருந்தாலும் அந்த காதல்ங்கிறது இருந்தது ஸோ உங்களோட லவ்வோட இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கே இருந்து வருது வித்தியாசமான படங்கள் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த வில்லியம் வேலர் பெண்கர் பார்த்து பயங்கர அதே வில்லியம் வேலர் ரோமன் ஹாலிடின் ஒரு படம் அந்த லவ் வந்து அது நிறைவேறாது தான் ஆனால் ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கிற அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் அதுமாதிரி சிட்டி லைட்ஸில் அந்த லாஸ்ட் சீனில் அதை வைக்கிற இந்த மாதிரி காதலில் மோமெண்ட்ஸில் நிறைய படங்கள் இருக்குது இப்போ சாருடைய அந்த 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 ஏஜில் டுவெல்த்து படிக்கும்போது நான் அதை அலைகள் இதில் பார்த்தம்போது அதை அந்த ரெண்டு பேரும் தூக்கி எரியறது அது அது அதே மாதிரி கோராஜ் அதே மாதிரி இவர் இதில் அந்த அதிர்ச்சி சூப்பர் டிலெக்ஸில் இருக்கிற அடுத்த மூமெண்ட்டு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மௌனராகத்தில் அந்த கார்த்தியோட அந்த காதல் இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பல படங்களில் இருக்கிற மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்ஸ்பைர் ஆகி அப்போ காதலுங்கிறது இருக்குது மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் இந்த காதலை டீ டீல் பண்ணும்போது அப்போ காதல் ஒன்று இல்லாமல் எப்படி டீல் பண்ண முடியும் அதில் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்பில் அந்த காதல் இருந்தது அதை அவர் சொல்கிற மாதிரி அது இந்த காதல் படம் எடுக்கிறாங்க எடுக்காதவங்க ஒரு பெரிய இயக்குனராகவே ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது அது உங்களுக்கு I fall in love with the girl, but she didn't me. Because, you know, one way, it's not the case. I finished the 9th standard, then I went to some work. And I worked as a health inspector. There I met a girl. Love started. Then she separated, she went down. Third sitting, she went down. She came and asked me, Where is your love? இதில் எது லவ்ங்கிறத என்னால் இன்னும் ஸ்டில் ஆகிடுது வெதர் த ஃபஸ்ட் லவ் லவ் ஆர் த செகண்ட் லவ் ஆர் தேர்ட் லவ் ஸ்டில் ஐ ஆம் சர்ச்சிங் லவ் இணக்கமாக மனதிற்கு இதமாக என்னை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு நபர் வேணும் அது அவளை தான் நான் காதலிக்கணும் அந்த காதல் இஸ் லவ் இஸ் எ வெப்பன் ஃபார் அ கலைஞன் கலைஞனுக்கு ஒரு பெரிய வெப்பன் அதுவும் அவனை தூண்டு கொண்டு போய் எங்கே வேணாலும் விடும் Without love, there is no Kalingan. If you want to say anything, you can't do anything. Without love, they cannot survive as an artist. Okay. Love this is what I want to say. I've been in this age, 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 I've
எனக்கு லவ் தடு மாதிரி வந்து போயிடுச்சு எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் வரக்கூடாதா வரும் அது காதலுக்கு தரிசனம் ஏஜ் எந்த வயசுலேயும் வரும் அது பதினாறு வயசுலேயும் வரும் முப்பதில் வரும் ஐம்பதில் வரும் எண்பதுலேயும் வரும் அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு கலைஞன் உயிரோடு இருக்கான் அது காதல் செத்துச்சுன்னா கலைஞன் செத்துரும் இப்போ வந்து அவர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல ரெண்டு வயசில் வேணா காதல் வரும் ஏன்னா அவர் காதலிச்சிருக்கேன் அப்போலேருந்து இப்போலேருந்து இப்போலேருந்து ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அவர் காதல் கதைக்குள்ளே போக முடியுது ஸோ காதல் கலை கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்கா இயக்குநர்களுக்கு தெரியல எனக்கு மற்ற இயக்குநர்கள் பற்றி தெரியல எனக்கு அதில் எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இல்லை அதனால் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் எதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க அதோடைய அவுட் கம்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சேருவாங்க சேர மாட்டாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அது எத்தனை தடவை சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு அதுதான் சார் பயம் சொன்னேன் ஒரு ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் அது ஒரு லவ் மேல ஒரு பேஷன் இல்லைன்னாலே யூ கேன் பி லைக் திஸ் இந்த மாதிரி பதம் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அதனால தான் ஒழுங்கா எடுக்கிறது இல்லை ஸோ டைரக்டாவே கேட்டுடுறேன் ஹாவ் யூ ஃபாலோ இன் லவ் ஓ இல்லை இல்லையா நாளைக்கு பாலாஜி சக்தி நீங்க சொல்லுங்க ஏன் லவ் வந்து இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்காங்க அதுக்கு எஸ்பெஷலி கேப்பபிள் பீப்புள் இவரே சொல்றாரு லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நான் ஒரு கம்ப்ளைண்டா சொல்ல ஏன்னா நானும் அவங்க சைட் தான் அதனால தான் சொல்றேன் இல்லை இப்ப நீங்க அப்ப வந்து லவ் ஸ்டோரிங்க போது ஐ லவ் யூ சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணாங்க இப்ப டைலாக் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு இஸ் லைக் தேட் இன் நேற்று என்னைய பார்த்து ரசித்து இது பண்ண நாளைக்கு இன்னொருத்தியை பார்த்தா நம்ம கவனமாக இருந்தான் போயிடுவேன் அந்த இன்சூக்கியூர் இருக்கலாம் அதனால தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுறாங்க பழகி 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 இந்த இடியட் என்னை விட்டு போக மாட்டான் தெரிஞ்சு பண்ணாரு தான் அல்ல பட் காதல் பற்றி நிறைய அவ்வளோ இட்ஸ் டிவைன் அப்படின்னு சொன்னவர் உங்கள் படத்தில் காதல்லையும் அவங்க ஒன்று சேரல கல்லூரிலையும் ஜோடி சேரல ஏன் அதுக்கு வந்து ப்ரைமரி ரீசன் வந்து அது ஒரு படத்தில் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் அந்த செஞ்சதுனால அது பிரிஞ்சு போச்சு அந்த தீவு பத்து எடுத்ததுனால அவர் இறந்துட்டாங்க உண்மையில் ஜாதி பிரிச்சிருச்சு காதலில் வடக்கனில் வந்து அவங்க சேருவாங்க அந்த ஆனால் இப்படி சேர்றதுன்னு இல்லை அவள் ஜெயிலேருந்து முடிஞ்சோடனே இவங்க காத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் தான் இருந்தது அதேமாதிரி காதல்லையும் வந்து பிரித்தது ஆனால் அதை கனவன் வந்து அதை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணி அவனை சேர்த்து விட்றான் அந்த காதல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் அந்த அந்த பெண்ணுடைய காதல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்கிறதுனால தான் அது பண்ண முடிஞ்சது அது இருக்குது அதேமாதிரி இப்போ நான் பண்ண கதை என்டைலி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அவங்க சேர்ந்தே இருப்பாங்க ஓ ஃபஸ்ட் சீன்லேயே சேர்ந்துருவாங்க எடுத்தோடனே சேர்ந்துருவாங்க அவங்க அது எப்படி வந்து அந்த எப்படி அந்த அந்த அவங்க லீவ் பண்ணுறப்ப என்ன எப்படி அந்த அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் பலமாகுதுங்கிறது தான் அந்த கதை அதனால் அது வந்து அந்த படத்துக்கும் அந்த அதனால தான் இந்த படத்தை நான் ரைட்டராக இல்லை ஒருவேளை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி திங்கிங் வருமோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இது பாலாஜி தரன் இதை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதான் நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது அந்த அந்த கான்ஷியன்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த மனசாட்சிக்கு அப்படியே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் ரொம்ப பிடிச்சி தான் பண்ணுவேன் ஓகே இந்த ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிறது நல்ல வேலை தமிழில் அதுக்கு சரியான ஒரு 
சென்டென்ஸ் இல்லை நம்ம தப்பிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் போராடுறவங்கள்ட்டலாம் சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஐ திங்க் தமிழில் யாருமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் சொல்லவே மாட்டாங்க உன்னை விரும்புகிறேன் உன்னை நேசிக்கிறேன் உன் மேல ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ஐ லவ் யூவே வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வருது இல்ல முன்னாடி யோசிச்செல்லாம் வர்றது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க சித்தப்பா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு செட்டுக்குள்ள வரும்போது கட்டடம் எடுத்துட்டு வர லைட் மேன் வந்து ஐ லவ் யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னப்பா அது இவ்வளோ பெருசு விஷயத்த இவ்வளோ சார் ஐ லவ் சார் அப்படின்ட்டு போறாராம் அது ஒரு கண்ணம் கண்ணு பார்க்கல நிஜமாவே ஒரு கமல ஒருத்தர் லவ் பண்ணா சார் ஐ லவ் யூ அப்படி சொல்ல ஐ லவ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு அப்புறம் ஓகே பேக்கப் ஐ லவ் சார் பேக்கப் சார் அப்படின்றாராம் எல்லாருமே ஸோ ரொம்ப சர்வசாதாரணமா ஃபோன்ல பேசும்போது கூட எப்படி இருக்கா ஓகே ஓகே சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்துரு ஓகே லவ் யூ பாய் அப்படின்றாங்க ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஐ லவ் யூங்கிற பதம் கூட அந்த புனிதம் எங்க போச்சு லவ்ங்கிறது பார்த்தோடனே ஐசி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணி ப்ரொப்போஸ் பண்ணோம் இது இதுதான் அழகாக எங்கள் கவிங்க என் படத்தில் இருப்போம் வெளியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து உயிரில் கலந்த உறவே முதல் என் வெளியில் விழு விழுந்துட்டா ஓகே என் நெஞ்சை தொடரியா பழகணும் பழகணும் பழகி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஷி டச் மை ஹார்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் உயிரில் கிளம்பும் இது பார்த்தோடனே ஆடு கிட்டே கிட்டே சூப்பராக இருக்கு அது உயிர் லவ்வா அது லவ் மீன்ஸ் வெளியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து உயிரில் கலந்தால் அது லவ் உயிரில் கலக்கல வெளியில் விழுந்துச்சு அதோடு நின்று போச்சுன்னா அதை சுமந்துக்கிட்டு வாழ்க்கை பூரா போயிருந்து லவ் வாழ்க்கை பூரா அதை சுமந்துட்டு அடையணும் வீட்டுல <laughs> இருக்க <laughs> எல்லாரும் <laughs> 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 நடிக்கிறாங்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரி அது வந்து கிராண்ட் மதர் அண்ட் கிராண்ட் சைல்டு ஒரு ஏழு வயசு குழந்தைக்கும் அந்த கிராண்ட் மதருக்கும் இருக்கிற அந்த அது ரொம்ப நல்லா பண்ணார் அவர் சார் உங்களோட கதை நான் வந்து இன்னைக்கு சாயங்காலமே போய் பார்க்க போகிறேன் பட் இருந்தாலும் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதில் வந்து கல்யாணம் கடவுள் ஜோசியம் அதெல்லாம் கூட கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ எப்படி அது லவ் பண்ணும்போது தான் இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை வருமா இல்லை என்ன பிகாஸ் உங்கள் பாப்பா மற்ற படங்களில் வரல இதில் வந்து இல்லை இல்லை இதுலேயுமே அவன் வந்து அது அதாவது அது இது படித்து தான் பேசியிருக்கேன் கேரக்டர் வந்து அது அதெல்லாம் ஒதுக்கி தான் பேசியிருக்கேன் இது பட் அது வருது வாழ்க்கையில் அது குறுக்கிடுது அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குல்ல அதனால அவன் அதை பற்றி அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்தது தான் நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட் தான் முன்னாடின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்புறம் சிகரெட்டை குடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அதில் வந்து கேன்சர் குச்சின்னு போட்டிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போல்லாம் வந்து நிறையா ப்ரோக்ராமில் எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் சீரீஸ்லலாம் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் இருக்கும் இல்லை பிரைட் லைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிவேர் அப்படின்லாம் போடுறாங்க இவர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பிரைட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஸோ அது என்ன சொல்லுங்க அது இல்லை இப்போ தியேட்டரில் ஒரு படத்தை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோன்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது எந்த லெவலில் பிரைட்னஸ் வைக்கலாம் எவ்வளோ சவுண்ட் லெவல்ஸ் வைக்கலான்றதில் நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது வேறஸ் ஓடிடியில் படும்போது அவங்க ரொம்ப டிம்மாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அவங்க பிரைட்னஸ் ஏற்றிட்டாங்கன்னா அது படத்துடைய கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸோ இல்லை லைட் லெவல்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் பிகாஸ் வி 
இது வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக் அவரில் ஷூட் பண்ண ஃபில்ம் மாதிரி இருக்கணும்னு என்டயர் ஃபில்ம் அந்த லெவலில் தான் ஷூட் பண்ணணும் லைக் ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் தான் சினிமாகிராஃபியர் ஆகும் ஏன் ஸோ ஒரு எல்லா எல்லாமே வந்து ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஷா ஸ்டா ஸ்டாப்ஸ் வந்து அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணி ரொம்ப டிம் லைட்டில் யூ வாண்டட் டு இந்த சன் செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு லைட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த லைட்டில் தான் படமே ஃபுல்லாக நடக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுது அதனால அந்த லெவல் யாராவது ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறமா டிவியில் பார்க்கும்போது அதில் பாயிண்டே இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்புறமா சில சில ஒரு ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப ஹை ஹை கான்ட்ராஸ்டாக லைட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த பேலன்ஸ் மாறிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த கார்டு போட்டிருந்தோம் உங்களோட கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காதல் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறாங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சில விஷயங்களை மறைச்சி வைக்கலாம் இன்னும் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி டோட்லி ஓப்பன் என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா கதை இல்லையா ஐ திங்க் தே கேன் தே கேன் ஹைட் இட் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தப்பு இல்லைன்றீங்க நம்ம இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் கரெக்ட் நம்மளோட விஷயங்கள் இருக்கலாம் எல்லாமே திறந்த புத்தகம் மாதிரி இருக்க வேண்டாம் என்ன சார் எப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள ஒரு கத்தியை போட்டா அப்படி இன்னும் போங்க எந்த சில சில முல்லாமல் ஏறாங்க அது ரம்யா நம்பீசனும் சரி விஜயலட்சுமியும் சரி அவர் கிஷோர் மெஷேடாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங்கே தெரியாது நான் உட்காந்து இவர் அப்பவும் தேய்ச்சிக்கிட்டு பார்த்து என்ன எப்பா விடுங்க அப்படின்னு இவர்கிட்ட ஆனால் அவ்வளோ பண்ணதில் தான் அந்த லுக்கிலேருந்து அந்த கான்வர்சேஷன்லேருந்து எவ்ரி திங் அப்படி தண்ணிக்குள்ள ஒரு கத்தி பண்ண மாதிரி விஜயலட்சுமிஷோர்ட் <laughs> 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 உங்கள் ஸ்டோரிஸில் எல்லாமே விமெனுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் யூனோ ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அவங்களோட உணர்வுகளுக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து டக்குன்னு கொஞ்சம் காதல் வர்ற மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க எல்லோரும் பெண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளோ அவகாசம் வேணும் ஒரு ஆணை தேர்ந்தெடுத்து எஸ் இவனை நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது நீங்கள் வந்து அந்த இவருடைய அந்த இது கால் இமோ இமோஜி அந்த படத்தில் அது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் அந்த படத்தில் இருக்கும் அந்த பொண்ணு ஃபில்ம் லவ் படமாக பார்த்து 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 அதில் இருக்கிற ரொம்ப ஊறி போய் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுதுங்கிறத எக்ஸாக்டாக இப்படி நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ சொல்லிதா சொல்லி அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லி சொல்லிதா சொல்லிதா சொல்லிதானே சொல்லிடுவோம் இப்படிங்கிறது ரொம்ப அதை வந்து கிருஷ்ணாங்கிற அந்த டைரக்டர் பண்ணியிருக்கிறாரு எழுதுனது கெட்டாலா ரேஷ்மா கெட்டாலான்னு ஒரு அது ரொம்ப அது வந்து அது ரொம்ப என்கேஜிங்காகவும் அதே நேரத்தில் நீங்க கேட்கற கேள்விக்கு அது பதிலாகவும் இருந்தது ராம்ராஜ் காட்டன் பிரசன்ஸ் கேம் சேஞ்சஸ் வித் சுஹாசினி பவர்ட் பை ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் புக்கெட் கேப்ஸ் ஜி டி ஹாலிடேஸ் அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் சன் லேண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஜுவல்லரி பார்ட்னர் ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்ட்னர் கிரான் பிளாச